大家好，我是美食鱼姐。红红火火过大年，怎么能少了这道红烧猪蹄呢？做红烧肉或者是红烧猪蹄的时候，烤糖色很多人都把握不住，不是太甜就是发苦。今天我来给大家分享正确做法：不加老抽和任何调色料，颜色红亮，不苦不甜，味道是香浓超好吃。用这个方法可以做红烧猪蹄、红烧肉、红烧鸡块等。下面请跟我一起来操作吧。首先来处理一下猪蹄，上面先检查一下有残留的死皮和脏东西呢，用刀先给它刮一刮。用刀给它刮一刮，不光能刮掉脏东西，也有去腥的作用。家里面有火枪的，也可以用火枪给它烧一烧。用火枪烧完了以后啊，也有去腥的作用。把里面残留的猪毛也用毛链子给它拔干净。接下来准备一个旧菜板。再用一个专门剁骨头的砍刀进行给它改一下刀，光把骨头剁断就可以了。这样呢容易清洗。把处理好的猪蹄给它放在温水里，给它清洗两遍，洗干净以后给它放在菜板上。下面呢我们来开始改刀，因为之前把骨头已经剁断，现在切起来呢非常的轻松。这样呢一免伤到我们的案板，也一免把我们的菜板给它剁坏。猪蹄切好以后，给它放进锅里面，锅里一定要加凉水，这样呢它容易去腥。里面呢加适量的姜片，再加上一点的葱结，然后呢再加一点点料酒去腥，再加上一点点的食盐，加食盐呢能以逼出里面的血水，也有去腥的作用。然后呢盖住盖子，大火给它煮开。下面我们来准备一点小料。首先呢，把大葱给它切成小段儿，把姜呢给它切成片。切好以后，给它放入盘中备用。接下来我们来准备一点香料。首先放下去的是几片香叶、一块桂皮、三个八角、少许的花椒，再来两个干辣椒。不喜欢吃辣的也可以不放。香料准备好以后，猪蹄也已经煮开了。把焯过水的猪蹄，在开水锅里给它涮一涮，涮掉上面的血沫，千万不要用凉水洗，凉水洗过了就不容易上色了。下面来开始炒糖色，锅里加少许的食用油，再加大约五十克的白糖，没有白糖的也可以用冰糖代替，用小火慢炒，先把糖给熬融化。很多人做红烧肉时，不知道糖浆炒什么阶段下肉合适，不是苦辣就是太甜。到底炒什么阶段倒肉合适呢？请大家仔细的往下看。把白糖熬融化，糖浆变成枣红色时，这个阶段呢为嫩色阶段，倒肉呢有点过早，做出来的红烧肉呢有点偏甜，也就不好吃了。把糖色炒为焦糖色，又有一点晚了，做出来红烧肉呢花苦。就更不好吃了。把糖色炒至枣红色与焦糖色交界的时候，也就是糖浆变成糊沫浮起的时候，要立马倒肉最合适，一定要把握好，晚两三秒钟就老了。肉倒下去以后，用小火煸炒，火大了它就会变成焦糖渣，不是粘锅就是粘铲子，做出来的红烧肉发苦发黑。假如火候没有掌握好。发现有点粘锅的时候，要立马加少量的开水，就能解决糊锅花苦的问题。翻炒个片刻，现在来开始调味首先加适量的盐，再加一小勺的胡椒粉，再来一大勺的生抽，然后用铲子给它翻拌均匀。先入一个底味然后把我们切好的葱段和姜片也给它加上，香料都给它加上，继续翻炒。炒糖色一定要多炒一会儿，炒时间短了，一冲水那个颜色就会掉。用小火慢炒，把颜色炒得红亮红亮的，像这样就可以了。然后多加一点点的清水，没过猪蹄，盖住盖子，大火先给它煮开，然后再转小火，焖三个小时左右就可以了。想吃更加软烂一点的，或者想赶时间的，把它倒入高压锅内。等它上气以后，压半个小时即可。时间已经到了，已经焖至入味儿。把里面的大料残渣和姜片、葱结都给它摘掉，以免影响成品的卖相。然后开大火收汁
，芝士末差不多了，加一点点的蚝油，再加一点点的鸡精，然后给它翻拌均匀，我们的红烧猪蹄儿就做好啦。按我这个方法做的红烧猪蹄儿，不加一点点的老抽，颜色红亮不花黑，吃起来软软糯糯的，可香了，大人小孩都喜欢吃，有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。